Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ям Ями. Намираме се отново в едно крайморско гръдче, където вижте днес какви хубави паламуди. Купих по 800 грама някъде. Няма да ви лъжа, че съм ги хваща вас. Купих ги и сега ще направим вен паламут. Първото нещо, което трябва да направим, разбира се, да изчистим рибата с остър нож отстраняваме перките страничните също така. Така. и също отгоре тези, които са така наречените гръбни перки защото Оттам ще влиза султа. Може също и аналната перка да бъде обрязана. Така, след което му разпорваме корема и вадим вътрешностите. Това е рибата, която има най-малко вътрешности. Погледнете, всичко е месо. Някаква уса. Още времето е топло и има оси. Така, взимаме хрилете. Главата, разбира се, оставяме. Главата няма да махте. Така, очистваме хрилете. Така, и пускаме водата. Много важно е. да бъде рибата хубаво почистена по средата, където има кръв. Тази кръв чистирана трябва да бъде изчистена, където има. След като изчистихме паламуда, следващото нещо, което трябва да направим, е да му напълним корема с сол. Така на богато и главата. Ето едната риба. С едра морска сол. Тази е от Атанасовско тезеро. След това слагаме малко сол в съдинката. На дъното. След това слагаме отгоре. И в това положение, така както виждате, остава рибата за 6 часа. Ето, скъпи приятели, вече рибата 6 часа. Нашия паламут се осоляваше. Вадиме го от водата, измиваме султа. Вече достатъчно се е стегнал. И го оставаме да се откаче. Което ще го опаковаме в тензух и ще го сложим да се суши. Това е за сега. И така, скъпи приятели, дойде момента, в който трябва нашия паламут, който ще веем, да го закачим, да се вее, така да се каже. Ето, изчистен, отседен. Трябва да го завием в марля, защото все още има мухи. Така, сложили сме парче марля и започваме да си го опаковаме като едно бебе пеленаче. Това дори е много, но нищо ще го направим повече. Така. Трябва да го завържем. Така. Това след което ето някаква оса вече дойде. Завързваме го и за опашката. Трябва да го вържете много стегнато, за да не влезе вътре някоя муха. И ето го нашия паламут готов да го увесим. Само, че за да допълнително отблъскваме мухите, ще го полем с лекичко с оцет. Съвърно от страната на корема, на главата. Така. За да отблъсква насекомите. И това е. Ето, скъпи приятели, как изглеждат нашите паламуди. Вече се веят, опаковани.
виждате нашите паламуди след два дни в Тензух. Вече прибрахме се с паламудите в София, тук е студено. Може да ги сложим, няма мухи, може да ги сложим без Тензух да се сушат. Вижте как с, тук с тези клечки съм отворил коремната страна на паламудите, за да могат по-хубаво да сърнат. Закачам ги да висят и да се сушат. Ето нашия паламут след веене сушене навън в продължение на 10 дни. След първата седмица може да се консумира, но при мен така се случи, че ще го разрежа на 10-я ден. Спираме едната риба, която ще опитаме. Отстраняваме опачката. Отстраняваме и главата. Така. След което махаме клечките. И филетираме. По куста. Така. След което внимателно отстраняваме тази част, която е с костите. и остава филенцето. Отстраняваме и външната част на кожата с част от перките. Така, имаме филе с кожа. Така, по този начин го оформяме. Режем такива парченца. Ето вижте. И може вече да го опитаме. Искам да ви кажа, че това е нещо божествено. Това е един от най-добрите начини, по който може да се приготвим по Толкова е лесно, страхотно, невероятно. Искам да ви кажа, че освен паламут, по този начин може да си приготвите скумбрия или друга едра риба с червено месо. Ако ви е харесало видеото, оставете ни лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. От мен всичко хубаво, бъдете здрави!